നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് മെസ് ആകും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എൻട്രൻസ് കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാത്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ സെക്ഷനാണ് കുറേ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറേ ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നല്ലതാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് എൻട്രൻസിനെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് ഇതിനെ കൂടുതൽ ആരും വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ എന്ത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തിനോ പോകാനിരിക്കുക എന്തിനു പോയാലും നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഒരു ജോലി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരുടെ ഉദ്ദേശം ഒരു ജോലിയിലെത്തുക ഈ ജോലിയിലെത്താനുള്ള വഴിയെക്കുറിച്ച് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ജോലിയിലെത്താനുള്ള ഒരു വഴി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ എൻട്രൻസും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജോലി അപ്പോൾ ഈ വഴി നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ ഒന്ന് വെട്ടി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പം ജോലി കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും പിന്നൊരു വീ ജോലി കിട്ടുക മീൻസ് പലയിടത്തും നമ്മളത് ഇങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് വലിയ പാടാവും അപ്പോൾ നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ക്യാമ്പസ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ കാണും ഒത്തിരി വെളിയിൽ നിന്നുള്ള നല്ല കമ്പനീസ് വന്ന് നമ്മളെ ഹയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും ഏറ്റവും നല്ല മീൻസ് ഒരു തേർഡ് ഇയർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മാർക്സ് നല്ലതാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല കമ്പനീസ് വന്ന് അപ്പോഴേ നമ്മൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ അവിടെ വെച്ച് ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഫോർത്ത് ഇയർ അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ജോലിയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല വഴി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോർത്ത് ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ മീൻസ് നാലാമത്തെ വർഷം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാമത്തെ വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ജോലിയിൽ എത്താനുള്ള ഏറ്റവും ഒരു എളുപ്പവഴി എൻട്രൻസ് തന്നെയാണ് മീൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്താൽ അത് ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാം ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല എഴുതാനുള്ളത് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട സബ്ജക്ട്സുകളെല്ലാം ഇപ്പം നമുക്ക് എൻട്രൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ആണ് അതിനകത്ത് മാത്സ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മറ്റ് രണ്ട് പേരും കൂടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആണ് മാത്സിൻ്റെ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ എക്സാമിനും അത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം അത് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് പഠിക്കണമെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണെന്നൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ അതിന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ വർക്കിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടൈം അതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് മനസ്സ് അനുവദിക്കാറില്ല പല കാര്യങ്ങളിലോട്ട് നമ്മളതങ്ങ് ടൈം നമ്മുടെ അങ്ങ് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു പോകും നമ്മുടെ ടൈം എല്ലാം മറ്റുള്ള കാര്യത്തിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ എല്ലാ ദിവസവും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ടെങ്കിലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതും പലതും പല രീതിയിൽ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷവും നമുക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം സെവൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആൾക്കാരാണ് കീം എഴുതിയത് അതിനകത്ത് ഏകദേശം സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആൾക്കാർ ഔട്ടായിപ്പോയി അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയുള്ള കാരണം ഔട്ടായി പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വാളിഫൈഡ് ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ക്വാളിഫൈഡ് ആയതിനുള്ളിലും നമുക്ക് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോ കോളേജ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനും മാത്രമുള്ള മാർഗ്ഗം ആണെന്നില്ല ജസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയെന്നേ ഉള്ളായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇവിടെ എ പ്ലസ് എന്നുള്ളതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മാർക്സ് കൂടുതലുള്ളവരുടെ ആ ബെഞ്ചിൽ ചെന്നിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ എളുപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു കോളേജ് കിട്ടുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നേടിയെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ മാത്സിൻ്റെ കോഴ്സ് നമ്മുടെ കോച്ചിങ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യത്തിലും പേടിക്കേണ്ട ജോയിൻ ചെയ്താൽ നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് മാത്സിൻ്റെ കാര്യം ഓക്കെ ആക്കി തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമുക്ക് ഈ എൻട്രൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസുകളാണ് ഇൻ്റഗ്രേഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അത്ര ഈസി ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ ഈസി ആക്കുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ കൂടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടേക്കണം പിന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഓൺലൈനിലും ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടേക്കണം എന്നെങ്കിലും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ മറ്റുള്ളവരോട്ട് നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കൂടുതൽ ഷെയറിങ് നടക്കുന്നവരും നമുക്ക് കൂടുതൽ വ്യൂസിനെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കിതൊരു സന്തോഷമാണ് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ എത്തിച്ചിരിക്കും പിന്നെ
ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കിക്കേ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അന്യൂമറേറ്റർ കണ്ടോ ഡിനോട്ടർ ഈസ് ഇ റേസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇതിന് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ ഇ റേസേഷൻ ഡെറിവേറ്റ് എത്ര ഇ റേസ് എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ സീറോ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഫുൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ന്യൂമറേറ്ററാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഇൻഡകൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം ആൻസർ ഈസ് ലോഗ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ That That is is log of e raise x plus 1. Okay, that is the answer. No, can I, is it, can I, log of e raise x plus 1. Log of 1 plus e raise x. Same way. If we integrate it, we will do one value. If we integrate it, we will do one fraction. We will do one separate method. We will do one problem. 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 Okay. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഡിയകറൽ ഇ റേസ് ലോഗ് ഓഫ് ടാൻ എക്സ് ഡി എക്സ് ആൻസർ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോട്ട് ടാ സി സ്ക്വയർ എക്സ് ഒക്കെ നല്ല പരിചയമുള്ള ആളാണ് പിന്നെ വലിയ പരിചയക്കാരൊന്നും ഇല്ല ലോഗ് ടാൻ എക്സും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സി സ്ക്വയർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ആ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഒക്കെ അത് തോന്നി അങ്ങ് നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്തേക്കും കാരണം ഏറ്റവും പരിചയമുള്ളവനാണ് അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന നോക്കണം ഇ റേസ് ടു ലോഗ് ഓഫ് ടാൻ എക്സ് ഡി എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് നോക്കുക ഇ റേസ് ടു ലോഗ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈ റിസൾട്ട് അറിയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാത്തത് ഇയുടെ പവറിൽ ലോഗ് വന്നാൽ രണ്ടുകൂടെ കളഞ്ഞു എക്സിന് മാത്രം എഴുതാം ഇയും കളയാം ലോഗും കളയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു ലോഗ് ഓഫ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയും കളയാം ലോഗും കളയാം ബാക്കി ആരെ മാത്രം എഴുതും ടാൻ എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഡ്യൂസ് ആയി ആരെന്ന് മാത്രമായി ടാൻ എക്സ് ഇൻഡകൾ ടാൻ എക്സ് വാട്ട് ഇസ് ഇൻഡകൾ ഓഫ് ടാൻ എക്സ് ലോഗ് സി കെക്സ് ദാറ്റ്സ് ആൻസർ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇവിടാണ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ഓഫ് സി കെക്സ് പ്ലസ് സി ഓക്കെ ആയില്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയോ എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും എന്നുള്ളത് മാത്രം ഓർത്തോണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനോട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ മറ്റ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ ഈസിയാക്കി ചെയ്യുന്ന മെതേഡാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡകൾ ഇ റേസ് എക്സിൻ്റെ സൈൻ വേസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കത്തതില്ല കാരണം കത്താനും മാത്രമൊന്നുമുള്ള പരിചയം ഇതുമായിട്ടില്ല ആർക്കും അല്ലേ നമ്മളൊന്നും ഏതാണ്ട് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവനെയൊക്കെ വിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം മാർക്ക് ഫുൾ മാർക്സുമായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഫുൾ മാർക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത മീൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ തോന്നുന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ടഫായിട്ടുള്ളതും വേണ്ടത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിനി ഒരു കോഴ്സിന് ചെല്ലുമ്പോൾ മാത്സ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാവും എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത കോഴ്സിന് ഈസി ആക്കി പഠിക്കാൻ പറ്റും മാത്സ് ഈ കോഴ്സ് നോക്കുക ഇൻഡ ഇ റേസ് എക്സിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ സൈൻ വേസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കി ഇ റേസ് എക്സിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് രണ്ട് പേർ ഇയാൾ നോക്കി ഒരാൾ ഫംഗ്ഷൻ മറ്റൊരാൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ആകുന്ന രീതി കൂടെ കണ്ടോ സൈൻ വേസ് എക്സ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷന് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നുള്ള രീതി കൂടെ അല്ലയോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ഈസ് ഇ റേസ് എക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനെ അതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതിയാൽ മതി ദാറ്റ്സ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇ റേസ് എക്സിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് രണ്ട് പേർ ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഒരു ഫംഗ്ഷനും അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് എക്സിൻ്റെ കൂടെ എഴുതേണ്ടത് ആ ഫംഗ്ഷനെയാണ് ഡെറിവേറ്റീവിനെ അല്ല എഴുതേണ്ടത് ഫംഗ്ഷനെ കൂടെ എഴുതിയാൽ മതി ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ട്രിക്ക് അറിയാവുന്നവർക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ അറിയാം ഈ ട്രിക്ക് പഠിക്കാനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഒന്ന് കേട്ടിരുന്നാൽ മതി ഇതേപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസുകൾ കുറേ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആയി അങ്ങനെ വേണം നമുക്കൊരു പ്രാക്ടീസോടു കൂടി പഠിച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടും നോക്കിക്കോണം നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡകൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് ഉണ്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നക്കാരൊക്കെയാണ് പക്ഷേ നോക്കിയ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ